Из-под гипса выползали большие белые вши. Хорошо, если убьют, а если изуродуют. Сейчас вот нажать только крючок, и кровь брызнет. Снайпер как охотник на человека на охоту идет. Шипулин в девичестве коротких. Галина Романовна. Место рождения. Канский район Красноярского края. Военное звание. Младший сержант. Должность. Снайпер. В рядах рабочей крестьянской Красной Армии состоит с февраля 1944 года. Я Шипулина Галина Романовна. Родилась в Красноярском крае деревне Бычковка в 1924 году, 26 ноября. Папа у меня партийный работник был. Мы все время ездили за ним по всей стране. У нас было пятеро. Мы не рождались в, в одном городе, мы все в разных местах. И также в школе учились, все время в разных. Школу я закончила в 1942 году. Война началась в 1941 год. Объявляли по, э, по радио. Внимание! Говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В 41 году мне было 17, мы провожали дядю, папиного брата младшего, двоих братьев и сестру в армию. Дядя погиб под Москвой сразу, а братья двое в 42-м уже вернулись. У одного была оторвана рука, и гипс был на руке. И, вы знаете, из-под гипса выползали большие белые вши. А второй брат Геннадий Ермолаевич, он был весь израненный, и его привезли в Иркутск в госпиталь. Он там умер. Я самая старшая в семье. В 41-м родилась сестренка еще. И папа, несмотря на то, что я еще года не было, и на то, что у нее была бронь, как секретарь партии организации он был, и он добровольно пошел, отказался от брони. Старые и молодые, отцы и сыновья берутся за оружие, чтобы бить, бить и бить фашистскую гадину. По Сталинградам он был ранен, по госпиталям лежал полевым, и потом еще освобождал Болгарию. А мы там дружинницы были в 41-м, это началась война, уже были в госпитале и в Канске, ходили, то письма писали раненым, то, значит, что-то читали там, в общем, развлекали. Сестры общественницы регулярно читают тяжело раненым газеты и журналы. Помощь, конечно, от нас была никакая. Когда меня спросили, как этот солдат ранен, тяжело или легко, я, на спине у него была так ямочка. Я говорю, легко, наверное, ямочка на спине. Но сказали, что нет, тяжело, потому что у него попало в легкое. И мне было так стыдно, что я вот это не угадала когда увидела кровь в госпитале, мне стало плохо, я упала и крови боялась. Но потом что, привыкала. Дознавшийся Гитлер и вся его кровавая клика убедятся на деле, как сплочена и едина 200-миллионная страна. В 42-м школу я закончила, и в Томске я проучилась год. Приехала домой. Ну, а война-то все идет. Мы пошли с девчонками в военкомат с заявлениями. Ну, как это я помню, читала. С восторгом нас девчонок не встречали. Нас гнал домой охрипший военком. Ну, заявление наши оставили. И через месяц или через пару месяцев пришла, видимо, разнарядка. 
и нас э, вызвали, мобилизовали, посадили в поезд и повезли. Оказались мы в Москве. Когда нас привезли, значит, нас в сарае оставили ночевать, и там крысы были, мы это крысы побежали по одной, проснулись все, значит, закричали. Потом утром нас повели в баню 6 километров в Подольск. Под мальчишек остригли и нас амунировали в сапоги, в брюки, в гимнастерки, пилотка. Нас привели в школу. Центральная женская школа снайперской подготовки. Центральная женская школа снайперской подготовки – военное учебное заведение при Главном управлении всеобщего военного обучения Народного комиссариата обороны СССР. Организовано на базе школы инструкторов-снайперов при Главном управлении всего обуча. Размещалась в поселке Вишники, а после – Америва Щелковского района Московской области, откуда была переведена в город Подольск. За годы Великой Отечественной войны в стенах школы прошли подготовку 1061 снайпер и 407 инструкторов снайперского дела. Две воспитанницы Центральной женской школы снайперской подготовки Татьяна Барамзина и Алия Молдагулова были удостоены звания Героя Советского Союза. Обе посмертны. Командир отделения была у нас, старший сержант Королева. Она учила нас портянки заматывать, значит, постель заправлять. И она а плацу строится, перестраиваться, ходьбе. У нас была Зина Чеснокова, она так и не научилась за 8 месяцев правильно ходить. Она, знаете, махала вместе две рука вместе с ногой. Вот никак она не могла переучиться, как надо. Учебная тревога. Благодаря постоянной тренировке бойцы достигли четкости в работе. Они всегда готовы встретить врага. Командир взвода был у нас лейтенант Аблеев. Он нас учил уже с винтовкой разбирать, собирать, потом, значит, окапываться, выбирать позицию, замаскироваться. И противогаз изучали мы, противогазы. Носили мы вместе потелок, противогаз, снайперская винтовка. Винтовка весила 4,5 килограмма. И все вот это было на нас. И еще на спине был вещь мешок с патронами, когда мы уже ходили на стрельбище. Это командир отделения, он еще и проверял караульную службу. Были же склады, и там надо было кому-то их охранять. Охраняли мы тоже по очереди. А он был такой, замаскируется где-нибудь тихонько и ползет, значит, чтобы незаметно подкрасться. Если не успеешь сказать, стой, кто идет, или стой, стрелять буду, значит, получишь наряд, а может, два. Ну, хорошо, если на, на кухню картошку чистить. А есть еще и туалеты, которые надо было чистить, и другие места. Дежурили или штрафники, или уже по очереди кто. Восемь месяцев нас учили. Это был уже 44-й год. Командир снайперской роты, неутомимый воспитатель молодых фронтовиков. Сам отличный стрелок, истребивший 76 немцев, он учит бойцов всем тонкостям снайперского дела. Зачем женщин делать снайперами? Это потому, что женщины стреляют лучше из-за того, что у них реже дыхание. И они могут лучше при, прицелиться. Задержать же надо дыхание перед тем, как э, стрелять. Снайпер, э, как вам сказать, как охотник. У нас даже называлось «Идем на охоту». Вот сейчас это жестоко мне вот даже кажется. Думаю, на охоту на кого? На человека. На охоту идем. Нас сначала же учили, деревянные нам выдали обращаться, как, ну, девчонки же ничего не знают. Потом нам дали учебные винтовки. А потом, когда мы приняли присягу, 
нам выдали снайперские. Снайперская винтовка имеет приспособление наверху. Это приспособление приближает, по-моему, в три раза. Вот кажется, если за 300 метров, то кажется, как за 100 его видишь. И целиться легче, конечно, да. Заканчивая школу, меня хотели оставить в инструкторской роте. Ну, я ни в какой, как девчонки едут, я что же останусь? Нет, говорю, нет, я не останусь. И мне командир отделения, вот это старший сенат Королева, говорила, коротких, что вы рветесь на фронт. Хорошо, если убьют, а если изуродуют. Выпуск был. Всего 60 человек девушек. Дети пушки нас посадили и повезли на фронт. От Москвы до, до Бреста мы ехали целый месяц. Потому что много было составов туда-сюда. Это 44-й год был. И здесь нас разделили на два фронта. Одну теплушку отправили на первый белорусский, а нашу теплушку на первый украинский. И вот, значит, на первом украинском стоял санитарный поезд, и было много раненых. Бои недавно прошли, и санитарки, и врачи не успевали. И сказали нам, значит, что помогите. У нас 30 человек, и вот мы, значит, грузили раненых. Вы знаете, это страшно было, потому что кто в крови, кто в земле. Один, ой, не помню, вот так глаз несет на, на руке, держит глаз. Раненые всякие, всякие были. В общем, погрузили в раненых, и санпоезд ушел. Санпоезд ушел, и мы стали догонять свою часть. Догонять нам пришлось это э, по Польше уже. А в Польше дороги разъезженные, песочные, они чуть не по колено вот это утопаешь в, в дорогах, которые нас сопровождали офицеры. Они один раз отстали на пути, и трое суток не было их. А есть-то нам надо что-то было, а где, где ничего не возьмешь. Мы, значит, заходим к э, полякам, ну, попросить ли хлеба, или, может, картошки, или что-нибудь. На всю жизнь не запомнилась фраза, которая как заученная была у них. Они говорили, нет снима, в Шишко Герман забрал. И нет ничего, немцы забрали все. Н ничего не, не, это они нам... Не, не, не давали. У нас Валя Макзолова, она была из Бурятии, стрелила этого козла. Она, значит, говорит, ну, давайте ищите воду и форс, да, костер разжигать. А она стала снимать шкуру. Вы знаете, как она снимала шкуру? Она надрезала шею и вставила кулак, и вот стала вот так кулаком мы прямо рты раскрыли, нам так было так интересно, мы никогда же такого не видели. Сняла она шкуру, и мы, значит, котелки нарубили этими лопатками этого козла, наварили мы супа этого, наелись мясо. Дошли мы до своих, до своей части. Это был Сандомирский плацдарм. 395-я стрелковая, Таманская, краснознаменная имени Суворова дивизия, и нас распределили по полкам. 726-й стрелковый полк. Здесь 10 человек в этом полку оставили, а и было 723-м 12, а еще в одном 8 было, потому что в этом полку было два снайпера. Был Вася Курка, известный на весь фронт снайпер, и старший Зеран Богатырев. У него было много на счету немцев. Тогда еще считали, зарубки делали на винтовках, да. Снайпер Кашицын отправляется на Октябрьскую вахту. Немцы хорошо его знают и проклинают в своих листовках за 301 дыру, которую он пробил в немецких шкурах. Еще бродят двуногие гитлеровские двери. Сегодня один из них будет 302 на счету Кашицына. Мы отдохнули день. И повел наш Вася Курка знакомить с обороной. Оборона, значит, идет через весь фронт, пока часть стоит. Выкапывается оборона, глубокая такая траншея, и там солдаты дежурят и меняются. А впереди 
бывает, выступает боевое охранение. Одиночные окопы вырыты, и они охраняют, чтобы никто не напал. Потому что немцы же тут были. А мы стояли так, что посредине ручей шел, по ту сторону ручья немцы были, а мы были по эту сторону ручья. И вот, значит, Вася говорит нам, прыгайте в окопы. Мы прыгнули, а меня потом, значит, выбросило из окопа. Там оказался солдат. Он уже стал разлагаться, и я на нем поскользнулась и так испугалась, что меня выбросило прямо из этого. И побежала в сторону немцев. Только услышала уже и мат, и ругань назад, назад. И я тогда вспомнила, как нас в школе учили. Беги зигзагом, падай камнем, вскакивай пружиной. А другая из девушек прыгнула в окоп, испугалась и винтовку забыла. В общем, знакомство было такое у нас. Все данные собраны, нанесены на карты, сообщены частям и подразделениям. Шли последние приготовления к наступлению. Так как мы еще не обстреляны были, нас прикомандировали к знаменному взводу охранять знамя полковое на ходу, когда наступление. Наступление это, во-первых, бомбы летят, пулеметы строчат, ружья стреляют. Кто во что? Страх. И земля летит. Тогда еще, знаете, приезжали даже Катюши. Катюша приедет, она стрельнет раз, потом закроет ее и уезжает. Вот так еще ее по секретам держали тогда. Ну и мы, значит, наступление пошли по Польше. А в этом наступлении наш командир отделения Вася Курка пошел с разведчиками. И его немецкий снайпер прямо в переносицу попал сразу на смерть. В снайперской школе. Из Бурятии вот были, много их было. Клара Карпенко, учительница Бурятка. Ее в первый день она убила пять фашистов, и ее убил немецкий снайпер. Только мозги вылетели на, на бруствер. Так попал в нее. Она просто увлеклась. Надо было менять позицию. А вы знаете, как хоронили тех, которых по кускам разнесло? Складывали мешки и закапывали. А где было хоронить? Кто? Кто был там хранил? Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Пришли однажды ребята, значит, из соседней части, разведчики. И, значит, кричат, сибирячки есть? Нас было двое с Валей. Я только, она была это, со станции Солянка. И с нами дружила еще Лида Степашкина. Она была из города Касимова. Как-то мы больше общались. И вот они принесли сапоги. Сапоги трофейные. Как зеркало. Такие красивые, мягкие. И, значит, три пары. Они вручили нам эти сапоги. Мы их чуть не облизывали. Так любовались они, такие, и кабучок небольшой, все. Но через неделю мы пошли к старшине за своими кирзачами, потому что у них задник съехал, облезла вся краска, и они сморщились, и такие страшные, и каблук как утонул все равно. В общем, эрзац. Тогда немцы выпускали много эрзаца, даже было эрзац масла, что-то добавлялось, там химии, видимо, что ли. Вот это эрзац, как эрзац, значит, мы, он, мы уже, нам не нравилось. Эрзац, эрзац сапоги. Каждый день, каждый бой рождает новых героев. В обороне, значит, мы стояли на реке Нейзи, город Бухвальде. Долго там стояли на реке, прям до самой почти это, победы. И оттуда уже мы охотились. Страшно было. Вот первый день охоты. Мы заняли, значит, место. Лежим, вроде так хорошо видно все. Немцам привезли обед там или что-то, обед, наверное. И они с котелками, значит, стоят. 
Я э, смотрю, так хорошо видно, один, значит, набрал котелок, идет, улыбается. Я смотрю на него, так хорошо видно, думаю, сейчас вот нажать только при, крючок, и все, и кровь брызнет. И вы знаете, я не могла. У меня слезы, слезы из глаз, прямо градом закрыли глаза, и текут, и текут, я не могу. Я, значит, кричу, а Валя недалеко, она говорит, Валя, стреляй. Она говорит, не могу. Да. И так мы вот это, мне долго потом он, э, видела я лицо его, вот это, и котелок его, и все. Потом уже только мы освоились, потому что у нас попал снаряд на, на территории. И вы знаете, сразу четыре человека убило. Комсорг полка был молодой, учитель бывший, порторг полка. Потом инженер полка был с Урала. Ему оторвали вот так ноги. И мы когда прибежали, а мы с охотой прибежали, а у него он, кровь, знаете, прямо вот так, как хлещет, хлещет. А он лежит так, и вот еле только можно понять, добейте, добейте. Это был красивый капитан, капитан Кальченко. Увезли его. И вот мы, значит, ревели, конечно, все. И после этого мы озлобились. Озлобились и уже как-то стали э, стрелять. И вот когда у нас было у троих по 13 немцев, нас повезли э, в дивизию. И нам вручили медаль за отвагу. Ну, мы еще говорим, да, вроде у нас же еще мало, мы знаем, как у Васи было много столько. А командир этот сказал, говорит, если бы каждый солдат убил по 13, давно бы закончилась война. Потом мы еще ходили, конечно, на охоту, уже мы и не считали, сколько... Сколь, ну, убивали, убивали. А что дело было делать? Да. Из приказа о награждении от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР награждаю медалью за отвагу снайпера-истребителя рота автоматчиков младшего сержанта Коротких Галину Романовну за то, что она, находясь на переднем крае, на реке Нейсве, уничтожала немцев, а также и за то, что она своим бесстрашием активизировала огонь бойцов стрелковых рот, чем и свели к минимуму огневое воздействие противника. Командир 726-го полка, 395-й стрелковой Таманской ордена Суворова, дивизии «Полковник Коломиец» 29 марта 1945 года. 5 мая мы услышали крик такой а где-то далеко. Мы прислушали, что такое, и поняли, что война закончилась. 5 мая мы узнали о конце войны. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Наша часть уже не шла на Берлин, отдохнули мы, и нас повезли домой. В августе месяце был указ женщин и мужчин вот, папиного возраста после 45 демобилизовывали все. Папа приехал вперед меня домой. Я войну вообще ненавижу. Я еще не, знаете, мне больно за тех, кто мои ровесники, сверстники мои, даже все поколение было, они покоятся в чужих землях до сих пор. Оставалось все это на, на сердце, на, на душе, в конце концов. Хоть старались уже как-то забыть, но это не забывается. Война не забывается.